нет ничего, чему бы не вредили эти страсти. Как бурные ветры, падая на тихое море, возмущают его все с самого дна, так что песок смешивается с волнами, так и страсти, вторгаясь в душу, превращают в ней все вверх дном и ослепляют ее мыслительную способность, особенно страсть к славе. Презирать богатство нетрудно для того, кто захочет. Но чтобы презирать честь от людей, для этого нужно много усилия, великое любомудрие, нужна душа, как бы ангельская, достигающая самой высоты небесной, потому что нет, истинно нет другой страсти, столь же сильной и всюду господствующей, в большей или в меньшей мере, но во всяком случае везде. Каким же образом мы можем преодолеть ее, если не вполне, то хотя в малейшей степени? Если мы будем взирать на небо, если будем иметь Бога перед очами своими, если устремим помыслы наши выше всего земного. Когда ты желаешь славы, то представь, что ты уже получил ее. Продумай до самого конца, и ты не найдешь там ничего. Представь, какой она причиняет вред, каких и скольких лишает благ, потому что для нее ты — Подвергнешься трудам и опасностям, а плодов и наград от нее не получишь. Вспомни, что между людьми, достигшими славы, есть очень много злых, и презирай их славу. Поразмысли о каждом из них, кто он, и увидишь, что эта слава достойна смеха, что она скорее позор, чем слава, и после этого возводи ум свой к горнему зрелищу. Когда ты, делая какое-нибудь доброе дело, думаешь, что нужно показать его и людям, ищешь каких-нибудь зрителей этого дела и стараешься быть видимым, то вспомни, что тебя видит Бог, и истребишь в себе всякое такое пожелание. Отрешись от земли и устреми взор к зрелищу небесному. Люди, если и похвалят после, будут хулить, будут завидовать, будут вредить. Если даже и не сделают этого, то не принесут совершенно никакой пользы тому, кого хвалят. Но не так у Бога. Напротив, Он радуется, восхваляя наши добрые дела. Ты хорошо сказал и удостоился рукоплесканий, но что польза от этого? Если рукоплескавшие получили пользу, изменились, сделались лучшими, отстали от прежних пороков, то поистине нужно радоваться не похвалам, а доброй и чудной перемене слушателей. Если же они, постоянно воздавая похвалы, продолжая шуметь и рукоплескать, сами не получают никакого плода от этих рукоплесканий, то скорее следует скорбеть, потому что это послужит к их осуждению. Но ты получаешь прославление за благочестие? Если ты истинно благочестив и не сознаешь за собой ничего худого, то нужно радоваться не потому, что ты кажешься таким, но потому что ты действительно таков. Если же ты, не будучи таким, желаешь славы от людей, то вспомни, что не они будут судить нас в последний день, а тот, кто в точности знает наше сокровенное. Если ты, сознавая за собой грехи, всеми почитаешься чистым от грехов, то не только не следует радоваться этому, но скорбеть и горько плакать, представляя непрестанно тот день, в который откроется все, в который Бог осветит скрытое во мраке. Первое послание Коринфянам, глава 4, стих 5. Тебе воздают честь, отвергни ее, зная, что она делает тебя должником. Никто не воздает тебе чести. Нужно радоваться этому, 
потому что Бог поставит тебе на вид, между прочим, и то, что ты пользовался честью. Или ты не знаешь, что между прочими благодеяниями Бог ставит в укор и это, когда говорит через пророка из сыновей ваших, «Я избирал в пророке, и из юношей ваших в Назарее». Книга пророка Амоса, глава 2, стих 11. Таким образом ты получишь ту пользу, что не будешь предан большему наказанию. Кто не получает чести в настоящей жизни, но терпит презрение, не пользуется никаким уважением, но подвергается оскорблению и унижению, тот, если не приобретает ничего другого, то по крайней мере освободиться от ответственности за получение чести от подобных себе рабов. Между прочим, он получает отсюда и другую пользу, он делается кротким и смиренным, и если будет более внимателен к самому себе, никогда не станет превозноситься, хотя бы и захотел. Напротив, человек, пользующийся великой честью, Кроме того, что делается тяжким должником, предается надменности и тщеславию и делается рабом людей. Затем, по мере умножения людской власти над ним, бывает принужден делать многое, чего не хочет. Итак, зная, что для нас лучше, не будем искать почестей, и даже предлагаемые будем отвергать, а эту страсть отторгнем от себя и истребим. Говорю это и начальствующим, и подчиненным. Душа, жаждущая чести и прославлений, не увидит Царства Небесного. Это не мои слова, не от себя я говорю их, но Божественного Духа. Не увидит, хотя бы и подвязалась в добродетели. Уже получают, говорит Господь, награду свою. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 5. А кто не получит мзды, тот как может увидать Царство Небесное? Я не запрещаю искать славы, но славы истинной, той, которая от Бога. Ему, говорит апостол, и похвала не от людей, но от Бога. Послание к римлянам, глава 2, стих 29. Будем благочестивыми в тайне, не прикрывая себя спесью, притворством и лицемерием, снимем с себя овчую кожу, или лучше будем овцами. Нет ничего ничтожнее славы человеческой. Скажи мне, если бы ты увидел множество малолетних детей, точнее, грудных младенцев, то захотел ли бы себе славы от них? Так смотри и на всех людей в отношении к славе. Вот почему это и называется тщеславием. Видишь, какие маски надеваются играющими на сцене, как они хороши, как блестяще, как сделаны по самым строгим требованиям внешней красоты. Можешь ли ты указать мне такие лица в действительности, нет? Что же? Возбуждалась ли в тебе когда-нибудь любовь к ним? Нет. Почему? Потому что это пустая маска. Она подражает красоте, а на самом деле не красота. Так и слава человеческая пуста. Она только подражает славе, а на самом деле не слава. Постоянно только одна слава, естественная, внутренняя. А это внешнее часто прикрывает безобразие. Впрочем, прикрывает от людей и только до вечера. А по окончании зрелища и снятии маски каждый является тем, что он есть. Поэтому не будем обращаться с истиной так, как на сцене, и с лицемерием. Скажи мне, что хорошего в том, чтобы быть на виду у толпы? Это тщеславие и ничто иное. Войди в дом, останься один, и тотчас исчезает все. Ты пришел на площадь и обратил на себя внимание присутствующих. Что же далее? Ничего. 
все исчезло и прошло, как рассеявшийся дым. И мы так пристрастны к вещам ничтожным? Какое безрассудство, какое безумие! Будем же взирать только на то, как бы похвалил нас Бог. Если это мы будем иметь в виду, то никогда не станем искать похвалы от людей. Но если даже это случится, станем презирать, осмеивать, гнушаться, настроим себя так, как бы мы, протягиваясь к золоту, схватились за грязь. Пусть не хвалит тебя такой-то. Этим он не принесет тебе никакой пользы. А если он будет порицать, то не причинит никакого вреда. От Бога же то и другое доставляет нам пользу или вред. А от людей все это тщетно. Таким образом, мы уподобимся Богу, который не нуждается в славе человеческой. «Не принимаю, — говорит он, — славы от человеков» — Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 41. «А это, скажи мне, разве маловажно? Когда ты не расположен презирать славу, то скажи самому себе, презрев ее». Я сделаюсь подобным Богу, и тотчас станешь презирать ее. Раб славы не может не быть рабом всех, и даже раболепнее самих рабов. Мы не приказываем того своим рабам, что она преданным ей. Она заставляет нас и говорить, и переносить постыдное и бесчестное. И особенно, когда видит нас, послушными тем более увеличивает свои требования. Итак, бежим, увещаю вас, бежим от этого рабства. А как, спросишь, мы можем сделать это? Если мы будем философски рассуждать о здешних благах, если будем сознавать, что все настоящее есть сновидение и тень, а не что иное — то легко преодолеем эту страсть и не будем предаваться ей ни в мелочах, ни в главном. Если же будем допускать ее в мелких случаях, то легко подпадем под ее власть и в самых важных. Удалим от себя и источник ее, то есть безумие и низменность душевную, если таким образом мы будем иметь возвышенные помыслы, то будем в состоянии и презирать честь от людей, и устремить ум свой к небу, и достичь небесных благ, которых досподобимся все мы получить благодатью и человеколюбием Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков.